Ang topic natin ngayon dito sa ating nakuhang data, kung ito bang data ay reliable. Ito yung data na nakulikta natin from 25 respondents. Uh, 25 respondents. At merong 10 items na questionnaire. At ito ay Likert. Tingnan natin sa variable view. Ito yung items. Configure natin sa numeric. At ito yung mga label. Halimbawa, item 1 ay always trust my instinct. So, ang choices dito, nilagay natin sa values 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, lahat yan ay scale. Nominal yung ID. So, paano ba natin malalaman kung yung mga items na ito ay reliable? Okay. Da depende yun sa consistency ng responses. So, ito ay test of consistency ng ating data. Okay. So, ito yung descriptions. Yung halimba, item 1, agree neutral, agree, strongly agree. Okay. Na-coded natin numerically. So, so, ang unang gagawin natin ay tada sa analyze scale at doon tayo sa reliability analysis. Okay. So, it's a dialog window. Nandito yung items. Hindi natin isama yung ID. So, ang highlight ng natin ay item 1 hanggang item 10. Okay. Then, ilipat natin sa right window. Dapat ang model ay alpha. Okay. Ang test na ito ay tinatawag natin na Kronbach alpha. So, ito rin natin makita itong statistics feeding item scale scale by item related correlations hindi na natin muna kukunin itong means and variances okay so di tayo gagawa ng test continue okay all variables Okay, itong case uh, pricing summary, walang uh, excluded. Ito yung reliability stat sa Cronbox Alpha based on standardized item ay 6.93 sa 10 items. 6 point, uh, 0.693 at ang index natin ay 0 0.710 sa standard ang acceptable uh, reliability stat ay 0 0.7 so siguro okay na to papasa na okay so ito yung mga statistics ng ating items tingnan natin ang ay Enter item correlation metrics. Okay. So, yung number one, halimbawa. So, number two. Okay, mababa sa so number two ang kanyang correlation. Okay. So, tingnan natin itong uh, item total statistics. Scale variance, if deleted, corrected item, total correlation. Tong number 4, at saka number 2. So, um, dalawang bagay yung pwedeng gawin dito. Either na i-restate yung statement, o kaya i-delete. 
Pero yung value ng Kronbach uh, Alpha Index ay okay naman. Acceptable. Ang, ang decision, kung gusto nyong may improve, ay titingnan natin yung Kronbach Alpha if item is deleted. Ano ba? Itong number Itong number 3, pag dinalit natin, bababa, ang, ang, bababa siya sa 0.649. Okay? Pag dinalit natin yung number 2, tataas siya ng uh, konti. Pag dinalit natin yung number 4, tataas din siya. Ito, itong uh, number 2 at saka number 4. Ang may konting issue. Dapat siya i-replace o kaya uh, palitan. Uh, that will be the, the best procedure. So, kinakailangan na bago yung full swing ng survey, magkakandak muna ng tinatawag natin na dry run. So, kunyari itong 25 items, uh, 25 respondents, yun muna ating dry run para makita natin yung trend ng ating uh, data. Okay po. Salamat. At uh, sa susunod ay marami pa tayong tatalakayin tungkol sa data analysis.